ziua și bine v-am regăsit. Astăzi ne aflăm în țara Hațegului, țara dinozaurilor pitici, iar aici îl vom cunoaște pe renumitul paleoartist Brian Cooley, care a venit tocmai din Canada ca să învețe pe copiii de aici cum să facă machetă de dinozauri. Haideți să-l cunoaștem! <fie> Lucram la Institutul Național de Geologie din București, Institutul Geologic al României și coordonam activitatea Muzeului Geologic. Voiam să facem o sculptură de dinozauri pitic, prima reconstituire în mărime naturală din România și am căutat pe internet paleoartiști. Și mi-a plăcut ce am găsit despre Brian, avea o adresă de contact și am scris am întrebat dacă vrea să facă, să reconstituie un dinozaur pitic și a fost foarte bucuros. Și așa l-am cunoscut. Ca urmare, într-un an de zile ne-a făcut o reconstituire a lui Zalmoxes robustus, un dinozaur ierbivor de 3 metri lungime, care este acum expus la Muzeul Național de Geologie. Dat, Brian a avut ideea să facem o expoziție a dinozaurilor pitici din Transilvania, o expoziție itinerantă care ne-ar fi permis, pe baza câștigurilor din itinerarea ei, să reconstituim și dinozaurii pentru muzeu, dacă faci mai mulți dinozauri de același fel, fiind mai ieftin. Din păcate, n-am reușit să găsim soluția financiară să facem această expoziție, dar am rămas cu dorința de a colabora, pentru că Brian este un sculptor de excepție și nu numai că lucrează foarte bine și foarte serios, dar este implicat sentimental. Și în 2011 am avut o conferință în București despre geologia zonei Mării Negre și atunci am avut o sesiune despre arii protejate. Și l-am invitat pe Brian, chiar a avut o prezentare despre cum lucrează un paleoartist, cum își face reconstituirile. O prezentare foarte interesantă. Și după această conferință am făcut o excursie până, și am ajuns până în Hațeg. Am făcut o excursie în sudul Transilvaniei. El auzise de zona asta? A... Nu, dar i-am propus eu să mergem să vedem Brașov, Sibiu, Sighișoara, biserici fortificate și să ajungem în final în Hațeg, unde sigur că dorea să vină, dorea să vadă cum arată florimente. L-am dus pe traseul deja existent al, pe drumul dinozaurilor și ne-am dus la Florimente, era foarte încântat și în același timp spera să vadă o urmă de dinozaur, ceea ce este totuși mult mai greu. Și le-a plăcut foarte mult România, le-a plăcut Hunedoara în mod special, dar le-a plăcut și Brașov, și Sibiu și Sighișoara. 
au fost foarte impresionați și de țară și de peisaje, dar și de, de lumea pe care au întâlnit-o. Ne-am dorit în continuare să putem colabora, fiindcă e foarte bine să colaborezi cu cineva care lucrează serios și cu pasiune. Noi am mai avut o experiență anterioară la Muzeul Geologic, din păcate cu niște artiști plastici din România, dar ei nu erau specialiști în dinozauri și nu am reușit să obținem mai nimic de la ei. Pentru că nu e o muncă simplă. Nu, nu e o muncă simplă, nu e ca și cum ai sculpta orice. Trebuie să știi anatomie comparată, trebuie să știi anatomia dinozaurului, trebuie să, să, să ai și alte cunoștințe de biologie. Și, deci Brian când lucrează, nu lucrează așa, citește lucrări științifice efectiv, eu, rolul meu, ne fiind paleontolog și ne fiind specialist în dinozauri, a fost doar să-i facilitez legătura cu specialistul nostru în dinozaur, care a fost consultant, Zoli Cichi. În plus, să-i să caut lucrări, să le cer, să le caut eu pe internet. Le-am citit și eu că era interesant, am avut discuții întregi despre diverse subiecte. Și ori artiștii noștri plastici sunt artiști plastici, dar nu sunt paleoartiști. L-am cunoscut pe Brian acum câțiva ani în cadrul unei conferințe. El e un prieten al Joe Comarului și al colegii noastre, Antone, doamna Antoneta Segheti, președinte a Societății Geologice din România. Ne-am întâlnit atunci în București, am povestit despre țara Hațegului și despre proiecte. Este o personalitate internațională, a avut trei coperți la revista National Geographic. Am văzut prezentările pe care le-a avut. Iar el s-a îndrăgostit de România. După conferința de acum trei ani, a făcut un periplu în România, inclusiv în țara Hațelului, și s-a îndrăgostit de România, cu toate părțile ei bune și foarte bune. Și atunci când a apărut ideea în acest an a reconstrucției dinozaurului, mi s-a părut mie foarte firesc ca e dânsul să fie cel care va ne va ajuta în această aventură. Mai rămâne pe aici? Da, o să are, a planificat să stea aproape toată vara și în plus are două fice, o fată care lucrează pentru un canal de televiziune și o fată care este profesoară și vrea neapărat să le aducă și să le facă să descopere România, pentru că el și soția lui sunt îndrăgostiți de România. Și mai ales de zona asta. De zona asta în mod special, pentru că este primul care realizează o reconstrucție științifică, zicem noi foarte aproape de realitate, a unei dinozauri din țara Hațegului, fiind primul dintr-o serie mai lungă. În plus, a lansat un proiect extraordinar, aducerea lui Maghiarozaurus Dacus acasă după un periplu european și românesc care se va termina în țara Hațegului la, în a doua parte a lunii iulie. E, e fabulos să lucrez cu el pentru că descoperi o persoană extrem de pasionată și foarte atentă la detaliile științifice și artistice. Încet, dar sigur, relația românilor cu Brian Cooley a devenit din ce în ce mai strânsă și astfel s-a născut proiectul care l-a adus din nou pe renumitul paleoartist pe plaiuri Hunedorene. De această dată, el își va petrece timpul lucrând la finalizarea unei machete a balaurului Bondoc, o specie de reptilă carnivoră cu pene. Iar de zilele geoparcului, paleoartistul canadian, împreună cu soția sa, le-au împărtășit și copiilor din zonă câteva dintre secretele lor, astfel ca cei mici să devină ei înșiși creatori de dinozauri. Brian Cooley face machete de dinozauri de câteva decenii, fiind apreciat în întreaga lume. When did you start uh, doing uh, these uh, dinosaur sculptures? Uh, 30 years ago. We started, uh, Marianne and I made our first dinosaur. We finished it in March, 30 years ago. How did it happen? Um, well, we were, we were both art students. We met in art school. And um, 
when I got out of art school, I was looking for any kind of work for a sculptor. And there was a park making rock forms, rock formations, and I was making a volcano and some volcanic rock formations. And um, this man came from another city saying he was looking for an artist to make a dinosaur. And somebody had sent him to us because there were several artists working in this one place. And so I said I could make a dinosaur because I was always interested in dinosaurs. So when I, when I was a child, I used to make dinosaurs. So I said, oh, I can make a dinosaur. But I was very busy, so I asked my wife, Marianne, if she could help. And so together we made the first dinosaur that we... Which was? It was an Albertosaurus. It's like a Tyrannosaurus, only smaller. Ca să poată realiza corect machetele de dinozaur, atât Brian cât și soția sa au studiat intens cărți și tratate de anatomie și paleontologie. Where did you find so many things about dinosaurs? Um, where we come from, there are a lot of dinosaurs and we've come to know uh, many scientists, paleontologists. So we always um, communicate with them and we read about, um, you know, the various discoveries and the scientific um, papers that have been written about dinosaurs. So we get uh, our knowledge from the scientists. Uh, you can't uh, do a dinosaur sculpture without knowing things about uh, them, anatomy. Uh... Yes, well, first you need to know what the skeleton looked like, so you get the you know, the measurements, correct? Um, and then you need to understand anatomy, the musculature, how muscles attach to uh, the bones. And for that, it's good to study human anatomy. Both uh, Marianne and I study human anatomy because you get to understand where muscles go and things. And then you can study animal anatomy and you just make your dinosaur based on that knowledge. What is the most difficult thing in uh, this process, process in doing uh, these sculptures? Um, well, for Balaur, it's finding all the right feathers because it's very, you know, the, they need the right kind of feathers for the right part of the body. And so it's, it's the most time consuming and tricky part. Which materials, what materials do you use in doing those? Um, we make, um, beginning w with a steel um, skeleton, so welded um, steel sculpture or armature, and then um, clay, but oil, oil clay, um, plasticine, plastilina, um, and so we sculpt everything in clay and then we um, paint it with liquid rubber and make a mold and it's kind of complicated and boring but it's then then you put fiberglass in the mold and then you put it together până acum Brian Cooley a făcut zeci de machete de dinozauri de diferite specii și mărimi. How many dinosaurs did you make? Mm, I don't know, dozens and dozens. Um, 60 maybe, I don't know, 50, 60. Which was the, the largest? The largest was an Alamosaurus and it is like Magyarosaurus, only um 22 meters long it was difficult to make yes very difficult because we needed a huge building because it's also um nine meters high and so nine meters high and 22 meters long we needed a very big building and then we had you know ladders and scaffold we had to climb to work on it and and everything is big and so uh, a lot of 
is the, the smallest? The smallest um, for National Geographic magazine, we made a baby inside an egg this big. This so, was difficult or uh, the most difficult was the largest? The largest was much more difficult. Why? Because you have to climb to... And everything's big and heavy and, you know, um, we needed tons and tons of material. I needed many helpers, uh, machinery, um, lots of time. How much time? Uh, almost two years. Oh. And where is it now? It's in uh, the Children's Museum of Indianapolis in the United States. Machetele realizate de Brian pot fi găsite în muzee din întreaga lume. Where can people see your work? In what um, countries, what museums or uh, um, well, parks? Uh, I have many uh, pieces in the Royal Tyrrell Museum in Drumheller, which is near um, Calgary, where I live. Um, and then um, I have uh, sculptures in uh, Chicago, Philadelphia, um, Florida, Japan, Spain, Romania, of course. Mostly in the in the U.S. and Canada, but you know, some here in Europe and some in Asia. Brian ne povestește că nu este pentru prima dată în România și că este încântat de aceste locuri. In Romania, have you ever been before? We were here three years ago, um, which is why we are coming back. We um, we were here for one month and we traveled all over Romania. Here in our county? Have um, you ever we been? were here also, yes, uh, because uh, Antonetta wanted to show us the dinosaur localities. Um, and we got to know uh, Alexandru um, and Mihaela. We got to know Antonetta and, and, uh, and uh, Jorge. And we were excited by what they were trying to do and we also really uh, we fell in love with Romania I can't explain it but it's we both Marianne and I um, feel very good here uh, the country is beautiful um, the people are are very nice very kind and they are interesting they're doing their you know the people we have met are doing exciting things and uh, we just um, enjoying working with them. De ani de zile, Brian și soția lui au început să facă tot felul de ateliere pentru copii și să învețe și pe ei să facă machete de dinozauri. Ba chiar au scris și o carte despre acest lucru. When did you start working with the children in doing these uh, dinosaur sculptures and why? Well, we have two daughters um, and when they were little and we were working in the studio, they would enjoy playing with the plasticine and we knew how much they loved playing with art supplies and that kind of thing. And so over the years we did little workshops in the children's school And then we were asked to write a book about how to make a dinosaur. So it's called Makeosaurus. And so we, we wrote that book together about how Brian makes dinosaurs and how the children can make dinosaurs along the same lines as how we make dinosaurs. So we wrote that book and it has a little workshop in it. And we've just been doing that over the years uh, at schools or museums. Have you ever been in other countries uh, doing this uh, kind of workshops? Um, we've done it in Canada lots, uh, in the US and here in Romania. Um, what are uh, the children uh, thinking? Uh, are they excited? 
interested uh, in these activities? They are. They really enjoy it and I, the kids here are so cooperative and polite because we've had situations where the kids are all over the place and getting stuff all over the place and th these guys are awesome here. We really enjoyed working with the kids. La General Bertolo, atelierele cu copiii au durat două zile, iar cei mici au fost încântați de această activitate. Astăzi am învățat despre balaul Urbondoc. Am, fă am făcut din gips, dinozauri. Și cum ți s-a părut? Foarte frumos. De ce? N-am mai făcut niciodată așa ceva din gips. Prima dată când am fost cu sârma, cu din sârma, când am făcut, mi-am zis că nu, nu o să iasă și am vrut totdeauna să se lasă, nu mai fac. Și după care doamna directoare mi-a spus că să continui și am continuat. Și până la sfârșit am reușit și mi-a plăcut mult. Cum a fost experiența de astăzi? Experiența de astăzi a fost ceva de trăit și sper să-mi aduc aminte cât Trăiesc eu, că mi-a plăcut foarte mult. Au fost ceva foarte frumos. Despre cei doi, despre Brian și despre Anne, ce părere ai? Niște oameni foarte minunați, deosebiți, au ceva special aparte. Îmi place, mi-a plăcut să fac pe ei, să... Mi-a plăcut foarte mult, deci a fost frumos. Hațegului aproape întreaga vară. Va lipsi doar pentru o scurtă perioadă când se va deplasa spre Rotterdam pentru a-l întâmpina pe Maghiarosaurus Dacus, dinozaurul realizat de el în Canada. După un periplu prin Europa și prin principalele orașe din România, Brian Cully și dinozaurul său vor reveni la jumătatea lunii iulie în țara Hațegului. Maghiarosaurus Dacus și Balaurul Bondoc vor fi vedetele unei expoziții care va putea fi vizitată la sediul geoparcului din Comuna Hunedoreană General Bertlo. Iar la vernisajul expoziției aveți ocazia să îl cunoașteți și pe creatorul de dinozauri, pentru că Brian Cully va fi și el aici în luna iulie. Asta a fost totul pentru astăzi. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune. La revedere!